আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাফু সফদার পরিচালিত ট্রাস্ট নিউজ 24 এ সাথে আছি আমি সুবর্ণা ইসলাম আজ আমরা কথা বলবো সম্প্রতি সংসদে এমপি দের উত্থাপিত একটি প্রস্তাবনা নিয়ে যেখানে আবারো মাথা পিছু 20 কোটি টাকা করে বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন সংসদ সদস্যরা 10 বছরে তৃতীয়বারের মতো চাওয়া এডিপি বহির্ভূত বরাদ্দ প্রস্তাবনায় দেখানো হয়েছে অস্বাভাবিক ব্যয় এরপরও দাবি মেটাতে প্রায় 7000 কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত এক প্রকার চূড়ান্ত করেছে পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা ও সমালোচনার বিস্তারিত জানতে হলে দেখতে হবে আমাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এমনই সব জানা ও অজানা তথ্য পেতে মাথা পিছু এমপি দের 20 কোটি টাকা বরাদ্দের এই উদ্যোগে সংবিধান কিংবা আদালতের কোনো নির্দেশই মানা হচ্ছে না দাবি করে করা সমালোচনা করেছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা যদিও মন্ত্রী বলছেন সংসদ সদস্যদের সরাসরি অর্থ ব্যয়ের সুযোগ না থাকায় অনিয়ম হবে না প্রকল্পে দেশ পরিচালনায় যুগোপযোগী নানা বিধিমালা তৈরিতে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার কথা সংসদ সদস্যদের অন্যদিকে এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিচালক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অথচ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নামে শেষ 10 বছরে তৃতীয়বারের মতো 280 জন সংসদ সদস্যকে 6918 কোটি টাকা দিতে যাচ্ছে সরকার এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে প্রাক মূল্যায়ন সভাও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিগগিরই প্রকল্পটি উঠবে একনেকে পিসি সভার কার্যপত্র বলছে প্রকল্প ব্যয় তালিকায় একটি ডেস্কটপের দাম ধরা হয়েছে 1 লাখ টাকা 1 কোটি টাকা ধরা হয়েছে প্রতিটি জিপ গাড়ির দাম 128 টি ছোট আকারের রোড রোলারের দাম ধরা হয়েছে 115 কোটি টাকা এদিকে প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে সংবিধান লঙ্ঘন হবে দাবি করে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সংসদ সদস্যদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার এই রীতি ক্ষমতা কাঠামোয় সংকট সৃষ্টি করবে অন্যদিকে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ জামান বলেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ বিকাশের সুযোগ এটি এই চর্চাটা আরো বাড়ছে যদিও অস্বাভাবিক ব্যয় পুনর্মূল্যায়নের আশ্বাস দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলছেন বরাদ্দকৃত অর্থ সরাসরি এমপিদের হাতে যাবে না এতে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বজায় থাকবে স্বচ্ছতা মন্ত্রী আরো বলেন সংসদ সদস্যদের দেয়া হয় কারণ তার সেই এলাকার প্রতিনিধি এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় টাকা তাদের হাতেও যায় না অবশ্য ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে থাকা 20টি আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা বিশেষ এই আর্থিক সুবিধার বাইরে থাকবেন এখন প্রশ্ন হলো যদি বরাদ্দকৃত এসব অর্থ সরাসরি এমপিদের হাতে না যায় তাহলে তো নিশ্চয়ই উন্নয়নের কাজে লাগার কথা কিন্তু আমরা যদি বিগত বছরগুলোর দিকে একটু নজর দেই তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবো আমাদের এলাকাগুলির কতটা উন্নয়ন সাধন হয়েছে আর কতটা অবনতি হয়েছে আমার মনে হয় না এই সহজ অঙ্কটা বুঝতে আপনাদের কারো সমস্যা হওয়ার কথা তাহলে এবারে আপনাদের কাছে আমাদের একটি প্রশ্ন উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত এই অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে কর্তৃপক্ষ তথা দেশের কান্ডারীদের কোন নিয়ম মানা উচিত যাতে করে সত্যিকার অর্থেই এলাকা তথা দেশের উন্নতি হবে কারণ দেশ গড়ার দায়িত্ব শুধু এমপি মন্ত্রীদেরই নয় আমাদেরও আর তাই নিচে কমেন্ট বক্সে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আপনার মূল্যবান মতামতটি আমাদের লিখে জানাবেন এছাড়াও জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল খবর খবর পেতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট trustnews24.com এ চ্যানেলটিকে লাইক ও শেয়ার করুন জনসার্থে সত্যের সাথে থাকুন trustnews দেখুন আল্লাহ হাফেজ